、迎接、认领，共称为赏析法。晚田黄的九德，乍看之下呢，它好像是一个自然形的这个原石感觉，但是你细细看它右上角又有一个移石动云根，很有文艺的这个词句刻在右上角。对对。所以田黄它的这个雕刻，它很特别，是不一定满工。有的时候可能只是一个角落。对对对，这个就是那个篆刻家的那个巧妙的地方啊。哦、很文艺，叫横州野渡。对对对，我拿在手上看的时候，我那个整个那个它的构图哦、嗯，就好像我们画国画哦。我手表太尖了。该留白的留白了就留白啊，然后该把这个小舟在上面那个写意的就刻的真的是很。很入神这样子。那又因为它是一个好像就是自然形成的，然后它会进水，很高的这个山的上中，对，然后这个小舟倾覆，对对对。然后它利用旁边哦做做一个悬崖哦，然后整个整个面好像是一个海海洋这样子哦，然后舟就在就在这个悬崖的。这边这样哦，功夫这么繁忙，是不是常常在这个深夜牺牲睡眠来把玩？对，年纪大了哦，所以睡眠时间比较短哦。<笑>起来，那个如果不是运动，就是、呃、这这个做一个心灵上的洗涤这样子。所以即使一一五看再看，还是每次有不每次有不同的发现这样。我从收天王哦，也开始。要要去了解哦，这个是是这个来源是以前哪一位是杜夫啦、李白啦，哇，这些有名的。因为这样子，就再回去读这些经典文学。会把我们哦，所以不是文物本身了，是文物会把我们跟牵引到跟文学哦，会会拉在一起这样子。周末和白天是金友业总裁，晚上成了与古董神交的重量级古董藏家。从茶壶到古玉到田黄，他收藏三十多年。这一次的田黄大展上，罕见的正商演艺界名人齐聚，包括徐水德、王金平、吴伯雄、蔡成阳、赖恩礼、杨景华、杨乃文、李倩荣这些，通通到场。因为现在陈国和要把这些宝贝交给宝贝女儿关宁承接。关于这么多年这个父亲的收藏，有曾经参与过吗？这几年慢慢的一直在。呃，爸爸的在下一直在学习，那很多专业的东西，我也真的是慢慢在吸收当中，然后从中也呃获益良多很多。那在现场这么一百三十多件里头，有没有哪一件觉得啊最精巧、最可爱？嗯，我记得有一个是一个大象。那个很可爱，因为我自己很喜欢大象，然后我一百多个我都看，但是当然就是想那些我是太多了，中文字我都不会念，我就觉得太实太大树龙哦，龙生九子，所有的龙都是应该是属于他的。哦，本来都想传给他。我我我传给他是一个精神哦，呃、哦，艺术涵盖着都有一样的的的的地方哦，表演艺术也好，装置艺术也好哦，收藏艺术也好，都是以美作为这个出发点。我觉得我爸爸非常的执着，很认真，然后也非常细腻的一个人。我希望接下来也可以在更多的呃收藏可以泡在里面。一起展出跟大家分享，谢谢总裁，谢谢,谢,谢你的分享，感谢。田黄一哥，好，大家有这个作品吗？不会不会，谢谢欢迎，谢谢谢谢。第二棒啊，金。好，当然说到收藏啊，我们刚刚看到这个是收藏田黄嘛，不过有一些人是收藏一些设计品，尤其在日常生活中，我们可以看到很多设计品。